welcome to my channel Daily Vlogs and for my first video gusto kong i-share sa inyo itong mga kalimba na nabili ko from Shopee so meron tayong gecko meron tayong walang brand at saka itong nasa pinakadulo ay yung kimi kimi ayan so lahat po ito sa Shopee ko po siya nabili and ipapakita ko sa inyo isa-isa kung anong mga laman ng each kalimba at saka yung sound nila Okay, so ito muna tayo yung walang brand. Sana natin siya. Ayan. Naka naka bubble wrap lang siya. Wala siyang any case. Pero feeling ko naman safe siya dun sa loob. Meron siyang tuning tool na kasama. Meron siyang cloth na pang wipe ng times. And then my wipes din. Tapos, meron din siyang label sticker. Ito yung nilalagay sa tines para magkakaroon ka ng marker kung for each tines. Ganon. Ganon. Tapos, may manual din siya na very useful, most especially if first time mong magkaroon ng kalimba. Kasi, nandito lahat ng basics na kailangan mong malaman. Hindi mo na kailangan mag-google. And, uh, yeah. So, like, ganyan yung parts niya parts ng kalimba at saka yung app na pwede mong i-download para makapag-tune ka ng kalimba tapos meron din dito like uh, fixing a buzz sound dun sa kalimba ayan ways of tuning din andyan din siya and ayan meron din siyang libreng dalawang tabs yung you are my sunshine tsaka little star ayan so buksan na natin yung kalimba I mean, bukas na pala siya, pero pakita ko na yung kalimba. Ayan. So, mukha siyang glass, pero hindi talaga siya glass. Pag kinatok mo siya, plastic siya. And then, ang gusto ko dito sa kalimba na to is naka-engrave yung mga keys nila per time. Pero, mas okay siguro kung yung engraving niya is dark color. Kasi pagka ganito, tumutugtog ka na, medyo nakakalito pa rin. Lalo na pag hinahanap mo yung mga itong may ganito. Ayan. Yung may dot. Tsaka yung may dalawang dot. Ayan. So, try natin siyang tugtugin. lalo na tong G, para siyang plastic na may metal na pinupok something. Um, tinry ko siyang i-release sa Shopee. I mean, dun sa seller ng Shopee, pero hindi siya nag-reply. And, na-tune ko na rin to, like, a lot of times, pero hindi talaga siya nag-work. So, ayun. I had no choice, pero bumili na rin ng bagong kanimba. Pero, okay siya pag sa lower notes, again. Y yun lang, eh. Kasi, for example, gusto mong tumugtog. Eh, lahat ng mga keys ng kalimba, laging may mga higher notes yan. Wala akong makita na lower lang. So, siguro pang practice, pwede siya. Pero, yeah, much better if, ano, bumili na lang ng iba. Sample. narinig nyo naman, di ba? Kapag ka nag-higher note ka na, sablay talaga yung tunog niya. As in, parang tunog lata siya. Kaya, eh, most of the time, like what I've said earlier, sa mga tabs ng kanta, laging may mga higher notes. So, I won't really recommend this. Lalo na kung alam mo yun, pinag-ipunan mo yung pambili mo ng kalimba, ganyan. Siyempre, parang waste of money din. Ewan ko lang. Pero, meron din is, kasing isang nag-review doon na same case kami. Na yun nga, medyo sumasablay sa mga upper notes. So, I'm 
mean, I mean, I'm not saying na lahat ng tinda ng store na yun is eh, supply yung kalimba, pero baka, alam mo yun, na-timingan lang na kaming dalawa nakakuha ng ganito kasing kalimba and then hindi na kasi nagreply yung shop so hindi ko rin talaga ma-verify hindi ko rin ma alam mo yun ma-refund or what kaya ayun so ayun siya yung walang brand so ngayon naman i-unbox naman natin yung Kimi Kalimba So, pagbukas mo pa lang ng box, meron siyang hard case, which is really nice. Like, adjust ko lang yung camera. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. So, eto nga, may hard case siya, which is really nice. Buksan na natin. Um, actually, nabuksan ko na pala to. <laughs> Nilagay ko na yung mga label stickers. Like, yung pinakita ko kanina sa sa aking no brand kalimba. Kasi yung no brand, di ba engraved na siya? Ito, wala talaga siya at all. Wala siyang stickers. Ako na nalang ang naglagay niyan. Diyan. Tapos, meron siyang, of course, ang ating, ayun, ayun lumabas. Ayan. Tuning tool. And then, naka ziplock yung kanyang cloth. And, ang manual. Ayan. Tapos yun nga, may kasama siyang um, label stickers. Uh, most of the time, pare-pares lang naman yung mga manuals. Like I've said earlier, it will teach you how to tune or yung fixing the buzz sound, yung parts ng kalimba, and then yung two tabs na free at saka yung app kung saan mo pwedeng i-download yung, yung app para makatulong mag-tune. Okay? So, yan lang yan. Ngayon, test na natin yung tunog ng kalimba. Get na natin siya. Ayan. Dumating siya sa akin, nakachun na. So, hindi ko na siya chinun. kung napapansin na naman, kung napansin nyo, okay yung tunog niya, and nagsusustain talaga siya. Pero, ang kimi kasi, pang indoor lang siya. Pagka tinry mo siyang i-play outdoor, talagang very soft yung sound niya, na parang almost wala ka nang marinig. Sobrang hina, kaya pang indoor lang talaga siya. Ngayon, try natin tugtugin yung intro ng Kiss the Rain, yung katulad ng tinugtog ko kanina sa no brand kong kalimba. Diba? Dapat gano'n ang tunog ng G. Hindi katulad kanina na parang metal na plastic na pinupok ng metal. <laughs> tunog lata. Ayun. Diba? Mas okay siya. Ulitin na. So, na-realize ko na pagka dito ko tinutugtog yung kalimba, hindi okay yung tunog niya. Para siyang sobrang hina, kung napansin nyo. Ewan ko kung napansin nyo, pero mahina siya. Kaya, ang gagawin ko, tutugtugin ko na lang siya dito sa gilid. And oo, kung napansin nyo, umangat yung mga label stickers. Inangat ko siya kasi napansin ko dun sa um, nung pinlay ko yung video kanina ano siya, parang sumasabit yung sticker pagka pinipress ko to. Kaya, inangat ko na lang siya. Ayun. Um, beginner din ako sa pagkakalimba kaya as I go along, dun, lang, dun ko lang din natututunan kung anong dapat gawin from scratch. Ayan. So, for now, tutigan nyo muna tong box habang tumututok ako. Later on, I'll be well equipped. Pero for now, pagtsagaan muna natin Okay, ang dami ko nang sinabi. Game na.
Okay, so ito na ang last kalimba natin for this video. Um, this is Gecko and let's open it. So, unlike kay No Brand, na walang pouch or box, and kay, or kay, sorry, or kay, um, Kimi na may hard case dito, pouch siya, na velvet. Velvet. Velvet pa to? Parang, magaspang, basta magaspang siya. Okay? Tapos, meron din siyang tuning tool, and label stickers. Ayan, and dyan. Tapos, um, naka-plastic siya. <laughs> Pero hindi ko na plastic. At saka, may cloth. At to, ang pinakagusto kong cloth sa lahat, kasi velvet siya. And, um, hindi lang siya dumudulas dun sa time. So, maganda siya. Um, instruction book and um, fundamentals of the Gecko Kalimba. So, meron siyang instruction book and meron siyang um, ano ito? Ayun. Uh, tabs, notes, blah, blah, blah. Ayun. Oh, meron siyang ganyan. Meron din siyang Kalimba tabs. Ayan, pa ulit ulit na ako. Okay. Basta anyway, dalawa siya. And ito ay nalagyan ko na siya ng label stickers. As usual. Pero ito, nung dumating sa akin, nakalagay yan sa ganito. Naka-plastic na ganyan. Ganito yung tura. <laughs> Ididemo ko na lang. Ganyan yung tura. Tapos, ayan, nakaganyan siya. So, ganyan ang itsura niya nung dumating sa akin. Pero, syempre, ginamit ko na. So, nakatanggal na siya. Ngayon, pakinggan naman natin yung tunog nung bawat time niya. Kung mapapansin nyo, very solid yung tunog niya. Kasi ito, pwede siyang pang outdoor and indoor. Unlike kay Kimi, na sobrang light ng sound. Ay, kunin ko ulit si Kimi. Wait na. I-compare natin siya kay Kimi na talagang sobrang light lang. Diba, mahina lang. Sige, hindi ako magsalita. Okay. Then, kay Gecko. Naririnig nyo ba yung difference? mas deep yung sound ni Gecko. Kaya, personally, I prefer Gecko kalimba. Mas gusto ko yung tunog nito kesa dito. Though, ito kasi para siyang music box na parang alam mo yun, nakakaantok talaga siya. Pero, I prefer this si Gecko. Okay? So, tututug tayo ngayon gamit si Gecko. Pero, again, titigan nyo muna yung box kasi <laughs> kailangan dito ako sa may gilid tumugtog ng phone para marinig ng solid yung sound. Okay? So, ayun, ito na po ang ending ng ating video, pero hindi ko alam paano tatapusin. <laughs> ayun, magpapaalam lang po ako, pero um, bago ko magpaalam, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po ang preferred kong kalimba. So, ang preferred kong kalimba ay itong gecko kasi madali siyang um, i-press at saka deep yung sound niya and malakas yung sound niya. Kaya na-appreciate ko siya habang tumutugtog ako. Pero, si 
siguro later on pagka nag-improve na yung skills ko in playing the kalimba, baka maging preferred kalimba ko din ang Kimi. Pero kasi sa mga ibang YouTube channels, nakita ko na preferred talaga nila yung Kimi. Pero hindi ko pa ma-feel yun sa ngayon. Talagang gecko ko. And beginner ako ha. So kung beginner ka din, I highly suggest to get gecko for yourself. Ito. Yung mga link nila sa Shopee stores kung saan ko saan nila nabili ay nasa description po. So, you can just check that out and I hope makatul nakatulong itong video na ito sa pagde-decide nyo kung anong kalimba ang bibilin. Kasi, ako talaga, nung bibili pa lang ako ng kalimba, nung unang-unang kalimba, hindi ko talaga alam. Wala akong idea. So, sana makatulong po ito. At saka, sana po mag-subscribe po kayo sa aking page. Lahat sana na lang. Sana all. Sana, I mean, oh, sige, natanggalin natin sana. Ah, uh, Mag-subscribe po kayo, please, sa aking channel. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, like po. Pero kung hindi nyo po nagustuhan, like na din po. Total na panood nyo na rin naman. At tsaka, um, yun lang. Thank you for watching po. And God bless. Anyang!